¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 5. El pensamiento de José Martí. 1. Un hombre de acción y de letras. 2. La tierra y la patria. 3. Morir de cara al sol. 4. La poesía de José Martí. Filosofía eh, eh, José Martí es una de las personalidades más grandes de América Latina. Eh, es un hombre que ha escrito muchísimos libros porque también escribió muchísima prosa periodística porque viajó mucho y en Estados Unidos y en Europa escribió tal como escribe un intelectual comprometido. Escribe mucho porque quiere dar su testimonio y como quiere dar su testimonio la compulsión a escribir es muy grande porque el dar su testimonio a veces lo lleva a la desesperación. Entonces, eh, a la desesperación de, de dar su testimonio y de que las cosas no cambien. Eh, escribió muchísimos tomos y siempre con una prosa brillante y ejemplar. Eh, Cuba y Puerto Rico son las dos últimas colonias americanas que salen de la órbita del imperio español. Su situación actual es eh, totalmente diferenciada, y lo ha sido sobre todo a partir de enero de 1959, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, porque en tanto Cuba hace una revolución que rompe con Estados Unidos, Puerto Rico es un Estado asociado, eh, Estado libre asociado, de Estados Unidos. Vamos a concentrarnos entonces en Martí. Martí eh, es entonces un cubano que lucha, como luchó Bolívar, como luchó San Martín, como luchó Lavalle, como luchó Dorrego, como luchó Sucre, que lucha contra el dominio español todavía en este último, último refugio que este, conserva. También eh, la lucha de Martí es eh, la lucha contra el imperio norteamericano, porque ya a esta altura de las cosas lo que Martí ve es que España no significa nada, su debilidad es muy, muy, eh, muy marcada y, y, y muy, este, muy visible, y cuando la debilidad de algo es muy visible es que es mucho más que una debilidad. Entonces, Martí decide enfocar sus, este, sus cañones literarios, digamos, contra el imperio del norte. Eh, Martí siempre eh, escribió en la prensa de todos los países de América Latina. Escribió mucho en Argentina, escribió mucho en el diario La Nación... Escribió este, mucho en otros diarios de, de Chile, de Colombia, y, este, digamos, su prosa periodística no es inferior a lo que podríamos llamar su prosa literaria. 
Ahora, hay un ejemplo brillante para que nosotros veamos la influencia de José Martí en la historia de Cuba. Ustedes observen hasta qué punto un intelectual puede ser decisivo en la praxis política por la liberación de su país. Cuando Fidel Castro eh, produce una gran operación, el asalto al Moncada, eh, donde este, agrede a las tropas del brutal eh, sargento Fulgencio Batista, este, cuando lo arrestan, cuando lo interrogan, le preguntan, y díganos, ¿quién es el ideólogo de su movimiento? Y Castro dice, ¿cómo quién es el ideólogo de mi movimiento? José Martí, por supuesto, dice. Eh, lo cual eh, llama poderosamente la atención de sus, este, de sus enemigos, pero es realmente un monumento este, a, a Martí. Martí tuvo un maestro que era Mendive, eh, que era también un hombre comprometido, de garra, que sabía que, que no estaba de paso por este mundo, que estaba por este, en este mundo para, para inter, interesarse por causas trascendentes que hicieran la libertad del hombre, a la, a la, que hicieran más, más libre la condición humana, que la hicieran mejor, que siempre se podía hacer mejor. En 1868 hay una guerra entre Cuba y España. Martí es muy jovencito, tiene 15 años y ya adhiere a esa guerra. 15 años y ya adhiere a esa guerra porque su maestro Mendive le había dicho o lo había este, eh, adiestrado en la enseñanza como para que el joven se diera cuenta que ahí donde se juegan los destinos de la patria, él tenía obligatoriamente que estar. Como todo intelectual comprometido que se precie, eh, José Martí comienza a partir de 1869 a editar una revista a través de la cual va a poder eh, difundir sus ideas, que son las ideas libertarias de un cubano que quiere que su país sea libre del eh, yugo español que lo eh, somete. Escribe un poema que se llama Abdala, y en ese poema, Abdala, eh, hay una frase este, muy, muy poderosa, en la cual el joven Abdala le explica a su madre qué es defender a la patria, porque va a defender a la patria. Y para defender a la patria tienes que explicarle a su madre qué es la patria. Entonces, este, el joven Abdala dice un texto a través de la pluma de Martí, que es muy conocido, que es virulento, fuerte, y que tenemos que decir. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Bueno, esto es muy interesante, esto es para hacerse una panzada, porque, digamos, eh, durante estos días, o, o, o incluso este, hay un, un constante, digamos, protagonismo de la sociedad rural argentina, como pocas veces lo, iba, lo, lo hubo, y eh, la, esta gente de la sociedad rural, que eh, es, se considera la propietaria de la tierra, habría, habría que ser algo muy interesante, que... Este, los que no tienen contrato de compra-venta desde 1900 para atrás tienen que devolver la tierra, porque se la robaron, se la robaron. Era tal el robo que le decían, bueno, mijo, súbase a este caballo y cabálguelo hasta que lo reviente. Cuando lo reviente, toda esa tierra es suya. Así se distribuyó la tierra en la Argentina. A partir de 1900 se hicieron los contratos, pero de 1900 para atrás no hay contratos. Ahora bien, entonces Martí es muy lúcido en no confundir a la tierra con la patria. La patria no es la tierra, la tierra es la que pisan nuestros pies. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla. 
La patria es este, un, para Martí, es, es un compromiso que él asume con Cuba y en el cual está hasta dispuesto a dar su vida por ese compromiso que asume por la liberación de su patria. Eh, así es como es encarcelado este, y eh, es eh, exiliado a España y este, en España escribe un alegato contra las prisiones en Cuba eh, y eh, estudia, estudia mucho en España, estudia filosofía y letras, este, escribe mucho, escribe mucho, escribe en distintos eh, diarios eh, y finalmente se va de España y llega a Estados Unidos. Estados Unidos lo deslumbra inicialmente, como <coughs> eh, casi podríamos decir al que no lo deslumbre, este, es, eh, bueno, eh, no, es, no es un ser muy sensible o está demasiado lleno de odio ideológico que le impide una visión. Estados Unidos es un país deslumbrante. Ahora, que estemos en contra de sus políticas es otro asunto. Eh, Martí queda deslumbrado por los Estados Unidos, pero descubre los defectos que tiene el capitalismo. Eh, advierte que este capitalismo norteamericano va a ser un capitalismo imperialista, es decir, es decir expansionista. Un capitalismo que va a salir del territorio donde está asentado en busca de otros territorios. A esto se le llama colonialismo y esa búsqueda de otros territorios va a ser la apropiación de América Latina. José Martí es el primero que señala que Estados Unidos tiene un enorme interés en apropiarse de América Latina. No obstante, eh, Estados Unidos no va a hacer una política de ese tipo y si bien está, va, el presidente Monroe va, va a decir la famosa frase este, América para los americanos, este, en realidad eh, se está refiriendo a América para todos los americanos. Pero bueno, es cierto la traducción que se hace que el mm, presidente Monroe dice América para los americanos del norte y efectivamente... Así, así ha sido porque la, la penetración norteamericana en eh, América Latina se ha dado no de un modo guerrero, sino de un modo fundamentalmente financiero, cultural, económico, político. Martín Odura vivo mucho tiempo en esta guerra. En realidad estaba tan poco dotado para las guerras que en ninguna iba a durar demasiado. Además, además este, quería luchar como un soldado este, con tremenda experiencia. Pese a que le dicen, este, miren, eh, mire don José, nosotros necesitamos su cabeza, necesitamos su pluma, necesitamos su pensamiento, no se arriesgue, tenemos mucha gente para ir al frente y luchar con los fusiles, Martí va al frente y muere en el campo de batalla. Ahora, él siempre había dicho, y esto también es muy de, de un intelectual, eh, que quería morir de cara al sol. Quería morir de cara al sol. Eh, esto de morir de cara al sol es, en general, una frase de los grandes guerreros de la historia. Eh, no quiero morir en una cama, quiero morir embistiendo, quiero morir en una batalla, quiero morir heroicamente. En general, este, eh, si alguien me, me lo pregunta a mí, yo de cara al sol, eh, en una buena cama, en un buen lugar, atendido, etcétera, etcétera. Pero bueno, Mar Martí era un hombre bravo este, y, y quería hacerlo y que pide, exige morir de cara al sol. Yo quiero salir del mundo, dice, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Claro, 
si uno escribe un poema justificando así por qué quiere morir de cara al sol, este, eh, cómo no darle, digamos, la razón, está bien, que muera de cara al sol. El caso es que sí, eh, murió de cara, de cara al sol, murió embistiendo contra las tropas del de imperio español. Eh, eh, Estados Unidos, entre tanto, eh, conquista el oeste. Estados Unidos llega tarde al reparto imperialista del mundo porque pasa largo tiempo tratando de conquistar su propio territorio. Y esta es la conquista del oeste, que es un hecho muy sangriento en el cual eh, los soldados este, del ejército de la Unión este, masacran a todos los pueblos originarios o los eh, confinan en eh, reservas que tienen para ellos. Esta empresa de Estados Unidos es la que posibilita que los colonos ocupen ese territorio y ese territorio forma parte entonces del mercado interno de la burguesía industrial capitalista del norte. Lo que se teme es que Estados Unidos se arroje sobre América Latina. Eh, yo estuve en Cuba a fines de 1996 y tuve el gran placer de hablar con Roberto Fernández Retamar, que ha sido la, la, la gran figura intelectual de la Revolución Cubana, y llegué a su casa, humilde casa, muy humilde, a la tardecita. Era a la hora del crepúsculo y había muy poca este, eh, capacidad eléctrica en ese momento en eh, la isla, la isla de Cuba. Eh, Fernández Retamar entonces, sin decir nada, trajo unas velas y comimos algo ahí este, o, o, este, a, la, a la luz de las velas. En la biblioteca había cerca de 26, 27 tomos de José Martí. Entonces llegamos un momento a hablar de, de las mujeres de José Martí. Y yo le pregunté, ¿era, era de...? ¿Era mujeriego? Y me dijo, bueno, mira, este es muy no lo voy a imitar a Fernández Retamán porque es inimitable. Mira, no era de caminar mucho. <ríe> este, Tú entiendes, si, si había escrito todo eso, este, no, le, no le había quedado mucho tiempo para lo demás. Eh, Martí es un ejemplo para América Latina. Es un verdadero ejemplo para América Latina sus poemas y sus versos sencillos son hermosísimos y son los que dan contenido a esa hermosa canción que todos conocen que es Guanta Namera. Yo soy un hombre sencillo de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Bueno, chao, hasta luego. La poesía de José Martí eh, ha recibido elogios unánimes, elogios universales. Este, él tiene unos versos sencillos y otros, vamos a decirle, no tan sencillos, son más complejos y que, eh, como buen intelectual, eran los que él admiraba más y seguramente eran aquellos por los cuales él quería que lo recordara. Sin embargo, se lo recuerda por todo por sus brillantes notas periodísticas, por sus versos sencillos y por los otros con endecasílabos eh, laboriosos. Los versos sencillos, eh, recién dije uno de ellos, el de la canción Guantanamera, y hay otro muy célebre que se contradice con la idea de patria que habíamos visto en el poema que eh, le escribe, eh, que le cuenta a la madre. Eh, pero este es el de la rosa blanca, que es un, po un poema muy célebre. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón en que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo la rosa blanca. Es decir, el juego del poema es que para ambos cultiva una rosa blanca. Es un poema 
totalmente pacifista. Cultivo una rosa blanca para mi enemigo y para mi amigo. El otro, al plantear la defensa a ultranza de la patria, era más agresivo. ¿no? La patria es el odio invencible a quien la agrede. Hay textos circunstanciales de Martí de una enorme riqueza. Eh, si ustedes quieren, eh, pueden consultar el diccionario de autores latinoamericanos de César Aira, que es una muy buena obra y en la cual le dedica varios pasajes, le dedica un, una entrada muy importante a José Martí con eh, elogios que Aira no suele regalar a nadie. Ahora, eh, en cuanto a la concepción que tiene Martí de la herencia de los pueblos originarios, es la de un latinoamericano. Esos pueblos originarios son nuestras raíces, han sido aniquilados por la codicia, por la ambición, han sido ultrajados. Llamamos pueblos originarios a aquellos pueblos indígenas que el conquistador eh, español arrasó en la conquista. Martí no era un socialista, este, no, no tenía una clara idea del socialismo, pero sí podría ser considerado como un nacionalista popular revolucionario, que en ese momento era todo lo revolucionario que se podía hacer. Porque si en política hay que dar dos pasos, lo aconsejable es no dar ni tres ni uno, dar dos. Es tan reaccionario dar tres como dar uno. Eh, Martí eh, pasa a la historia entonces como un escritor que eh, lucha por la libertad, un escritor eh, ejemplar que une, une su prosa con la carnalidad de su tierra, con la carnalidad de sus propios ideales, que muere muy joven, que muere muy joven y que este, sus propios maestros o quienes debieron ser sus maestros, eh, como, como Marx, por ejemplo, hubieran a, apoyado la este, invasión norteamericana a México y seguramente, seguramente a Cuba, dentro del esquema dialéctico por el cual, donde la burguesía se instala, se instala el progreso. Eh, finalmente, Cuba hizo su revolución, pero la hizo sin proletariado industrial, con lo cual vemos que esos esquemas de Marx y Engels, de los cuales, es cierto, ellos comenzaron a renegar tibiamente, tibiamente al final de su vida, no eran necesarios para los países de América Latina. Cuba hace su revolución con su campesinado. Y esto es muy importante también para la discusión con la teoría del foco y con las guerrillas de América Latina. Cuba contó con el campesinado cubano. No fue el foco de nada el que venció en la revolución. Venció una vanguardia que supo ser la expresión de un pueblo porque estaba unida a ese pueblo. Y esto es teóricamente fundamental. Martí queda así en nuestros corazones, como el ejemplo del de intelectual que no solamente escribe, sino que también escribe para algo, escribe para una causa social. No es necesario que todos los intelectuales escriban para una causa social, pero sí es deseable que todos sientan la causa de la libertad como la causa primera que permite escribir una literatura libre. No hay literatura libre sin una tierra libre. Y esto Martí lo entendió mejor que nadie. Chao, hasta la próxima. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla. Yo soy bueno. Y como bueno, moriré de cara al sol. Encuentro 5. El pensamiento de José Martí. 1. 
un hombre de acción y de letras. 2. La tierra y la patria. 3. Morir de cara al sol. 4. La poesía de José Martí. 5. Es filosofía aquí y ahora es no estéreo español. Su situación actual es eh, totalmente diferenciada y lo ha sido sobre todo a partir de enero de 1959, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, porque en tanto Cuba hace una revolución que rompe con Estados Unidos, Puerto Rico es un estado asociado, de estado libre asociado de Estados Unidos. Vamos a concentrarnos entonces en Martí. Martí eh, es entonces un cubano que lucha, como luchó Bolívar, como Guido, escribe mucho porque quiere dar su testimonio y como quiere dar su testimonio, la compulsión a escribir es muy grande porque el dar su testimonio a veces lo lleva a la desesperación. Entonces, eh, a la desesperación de, de dar su testimonio y de que las cosas no cambien. Eh, escribió muchísimos tomos y siempre con una prosa brillante y ejemplar. Eh, Cuba y Puerto Rico son las dos últimas colonias americanas que salen de la órbita del imperio. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. En nuestro quinto encuentro del cuarto ciclo, y este quinto encuentro va a estar dedicado a José Martí. José Martí es... <coughs> Un hombre complejísimo y completísimo. Es poeta, prosista, revolucionario, hombre de acción y hombre de letras. Eh, eh, José Martí es una de las personalidades más grandes de América Latina. Eh, es un hombre que ha escrito muchísimos libros porque también escribió muchísima prosa periodística porque viajó mucho y en Estados Unidos y en Europa escribió tal como escribe un intelectual comprometido.